ఇదే కాలీఫ్లవర్ని నేను తీసుకొని సన్నగా తురుముల చేసేసుకున్నాను చేసి దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కానీ మన ఈ శనగపప్పుని మాత్రం గ్రైండ్ చేయాలి సో ఒక గ్రైండర్ తీసుకోండి ఈ గ్రైండర్లో మనం సోంఫ్ అయితే మనం ఇందులో గ్రైండర్లో వేసేటప్పుడు ఏవైనా గట్టి పదార్థాలు మీరు ఇంట్లో దాల్చిన చెక్క ఏదైనా వేయాలనుకుంటే అది మిక్సీ జార్లో కింద భాగంలో వేయాలి తర్వాత మన పచ్చి మిరపకాయలు కొంచెం అల్లం కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటాను వెల్లుల్లి పచ్చి మిరపకాయలు అలాగే దీంట్లో కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటాను ఒకటి కూరలో వేసుకుందాం కొంచెం ఇందులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం నానపెట్టిన శనగపప్పు ఒక నాలుగు గంటల పాటు నానపెట్టుకుంటే పప్పు చాలా సాఫ్ట్గా అవుతుంది తర్వాత దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఈ గ్రైండ్ చేసిన ఈ మిశ్రమాన్ని సగం సగం క్వాంటిటీ అంటే కాలీఫ్లవర్ తురుము ఎంత తీసుకుంటామో మనం శనగపప్పు కూడా అంత వేసి ఈ గ్రైండ్ చేసిన వీటిని రెండింటిని కలిపేసుకొని మనం చిట్టి చిట్టి వడలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అయితే ఈ వడలు మామూలుగా వడల్లా తినడం కంటే కూరలో వేసుకుంటే ఆ కూరలో వచ్చే రుచి చాలా బాగుంటుంది చూస్తారు కదా చాలా సింపుల్గా కాలీఫ్లవర్ తురుము చేసుకున్నాను దీన్ని ఇందులో వేసి దీన్ని గ్రైండ్ చేసి దీంట్లో వేసి వడలు చిట్టి చిట్టి వడలు చేసుకున్నాం ఉప్పు కొంచెం తక్కువగానే ఉంచుకోండి కూరలో తగినంత ఉప్పు వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ముందుగానే కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకున్నాను దీన్ని ఆ ఉప్పు ముందుగా వేయడం వల్ల కొంచెం సాఫ్ట్గా కూడా అయింది మన ఈ శనగపప్పు మన వెల్లుల్లి ఈ చేసిన మిశ్రమాన్ని దీంతో పాటు కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని చిట్టి చిట్టి వడల్లా చేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఒకవేళ మీకు విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటే కనుక కావాలంటే చిటికిడంత శనగపిండి కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ మీరు కరెక్ట్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఇది చక్కగా మన చిట్టి వడల్లా వస్తుంది చక్కగా ఈ విధంగా కలుపుకొని చిట్టి చిట్టి వడలు మరీ పెద్దగా వద్దు మనం మన చిట్టి వడలు చేసుకున్నట్టుగా చేసి లైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది చాలాసార్లు ఈ పలసటి కూరలాగా అంటే టమాటాలు కొంచెం అంత మసాలాలు వేసి పలసటి కూర చేసేసి ఇంట్లో మురుకులు అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ మురుకుల్ని కూడా మనం చక్కగా ఆ దాంట్లో వేసుకొని లాస్ట్లో తింటూ ఉంటారు అయితే ఆ శనగ పప్పుకి ఆ అద్భుతమైన గుణం ఉంది దాంట్లో మన కాలీఫ్లవర్ ఈ కూరగాయల్ని చక్కగా వేసేసి మనం చేసుకున్నాం నూనె ఈయనో మరీ ఎక్కువ వేడి కాకుండా మధ్యస్థంగా వేడిలో ఉన్న వాటిలో వీటిని వేసి ఫ్రై చేసుకోండి కొంచెం బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం అప్పుడు మనం ఈ కూర తయారు చేసి దాంట్లో వేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఈజీగా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి ఇవి కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం చక్కగా చేసేసి కూర తయారు చేసుకుందాం లైట్గా కొన్ని నీళ్లు పోసేసి ఇందులో ఈ ఉన్న ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని కూరలో వేసుకుంటారు ఎందుకు వేసుకుంటారు దీంట్లో ఉన్న ఆ శనగపిండి దీన్ని కొంచెం చిక్కదనం గ్రేవీకి తీసుకొస్తుంది మనం రెడీగా ఫ్రై చేసుకున్న ఈ కాలీఫ్లవర్ వడలు కూడా రెడీ అయ్యాయి చూడండి ఇంకొక కొంచెం ఒక నిమిషం అయితే ఇవి కూడా రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత దీంతో మన ఆ పులుసు కూర చేసుకుందాం మొదటి వాయ వడ రెడీ ఈ విధంగా చూడండి చక్కగా తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు కాలీఫ్లవర్ వాటి వడల ఆ సువాసనే అద్భుతం మిగతా కూడా మనం ఫ్రై చేసుకుందాం వంట చేసే వాళ్ళ చేతిలో గుణాన్ని మనం కూరల్లో వచ్చేస్తుంది అంటారు అంటే వంట చేసే వాళ్ళు మంచి మనసుతో వంట చేస్తే వాళ్ళ గుణమే కూరలోకి వచ్చేస్తుంది అంటారు మనం దీంట్లో నూనె వేసి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో మనం గరం మసాలాలు మనకు కావాల్సినవి వేసుకున్నాం వడల్లో దాల్చిన చెక్క వేయలేదు కానీ ఈ కూరలో మాత్రం దాల్చిన చెక్క అలాగే యాలకులు బిర్యానీ ఆకు వీటిని వేసి దీంట్లో సుగంధ ద్రవ్యాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసి చక్కగా వేయించి మంచి గ్రేవీ కొంచెం నూనె వేడెక్కుతున్నప్పుడు అందులో మన బిర్యానీ ఆకు యాలకులు దాల్చిన చెక్క అయితే ఇందులో మనం ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు కూరల్లో వేసుకోవాలంటే ఏంటి చాలామంది ఉల్లిపాయలు రేటు చెప్పి భయపడిపోతున్నారు వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు రేటు వెళ్ళిందంట మరి ఆ టైంలో మనం ఉల్లిపాయలు తగ్గించి వేరే వేసి చేసుకోవచ్చు ఇలా కూడా ఉల్లిపాయలు లేని వంటలు ఎన్నో ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఆ జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి అల్లం ఇవన్నీ వాడకుండా వంటలు చేసుకుంటారు ఆ కాలంలో మనం కూడా ఆ జైన్ వంటలు ఫాలో అయిపోతే సరిపోయింది ఇందులో కొంచెం ఉప్పు ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా ఇవి ఇటీవల చైనా నుంచి రష్యా నుంచి ఉల్లిపాయలు తెప్పిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా అవే మన ఉల్లిపాయలు ఎర్రటి ఉల్లిపాయలు ఇవేమో ఎల్లో ఆనియన్స్ అంటారు ఇందులో ఆ స్వీట్నెస్ మన ఉల్లిపాయల్లో ఉన్న తీపిదనం ఉండదు ఘాటు మాత్రం ఒక్కొక్క ఉల్లిపాయల్లో జాతిలో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఏ భూమిలో పండిందో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కొంచెం అంత పసుపు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి కొంచెం సేపు వేగనిద్దాం ఇందులో మనం 
టమాటాలు దీనికి కావలసిన మసాలా ఇందులో కారప్పొడి ధనియాల పొడి అలాగే ఈ కూరల్లో మనం ఏదైతే వడ పులుసు చేసుకుంటున్నామో ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా మనం ఎక్కువగా వేసేసుకుంటాం దీన్ని ఆ ఉల్లిపాయలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు దీన్ని ఇలా కుక్ చేసుకుందాం కుక్ చేసుకొని దాంట్లో నీళ్లు పోసి మనం కావాల్సిన గ్రేవీ చేసుకుందాం మన వడలు కూడా బంగారు రంగులో రెడీ అయిపోయాయి వీటిని కూడా తీసేసి తర్వాత ఆ గ్రేవీ మంచిగా మసులుతున్నప్పుడు ఈ వడ వేసుకుందాం అప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఆ చిక్కదనం కూడా వస్తుంది ఈ వడలు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఈ గ్రేవీ రెడీ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలో చూ వడలు చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు మన ఈ టమాటా ఉల్లిపాయ వీటిని కూడా నలిగేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకుంటే అవి చక్కగా నలిగిపోతాయి మనకి కావలసిన గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది దీంట్లో ఈ నీళ్లు కూడా పోసేద్దాం ఇప్పుడు ఆ కొంచెం పిండి అది ఉండడం వల్ల మనకి కావలసిన చిక్కదనం వస్తుంది మరికొన్ని నీళ్లు కూడా పోసి మనకి కావలసిన ఆ చిక్కదనం వచ్చేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇది పలసగానే ఉండాలి ఈ వడలు కూడా పీల్చుకుంటాయి కాబట్టి సో మనకు కావాల్సిన ఆ చక్కగా ఉడికి మంచి రుచి వచ్చిన తర్వాత ఇందులో ఉప్పు మాత్రం మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఉప్పు పడుతుంది తగినంత ఉప్పు వేసుకొని దీన్ని చక్కగా మసాలా తింటాం గ్రేవీ కూడా దీనికి ఒక రకమైన మంచి ఆ సాఫ్ట్నెస్ దీనికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు అసలైన సిసలైన మజ ఈ వడల్ని ఇందులో వేసేసుకోండి ఇలా అంటే కొంతమంది నాకు రెగ్యులర్గా ఇలాంటివి చేసే వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే చికెన్ కూర కంటే బాగుంటుందంట ఇలా క్వాలిఫ్లవర్ అది ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు మన గ్రేవీ ఉప్పు అన్నీ చెక్ చేసుకున్నాను ఆ కొంచెం ఆ జిగురు జిగురులా మనకు వచ్చింది దీనికి అద్భుతమైన రుచి తీసుకొస్తుంది దీన్ని స్టవ్ కట్టేద్దాం ఈ వడలు కొంచెం అంటే చెప్పాను కదా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కానీ ఇలా తినడం కంటే గ్రేవీలో తింటే బాగుంటుంది కాలీఫ్లవర్ కాలీఫ్లవర్లో గుణం ఒకటి ఏంటంటే మరీ ఎక్కువ కుక్ చేసామనుకోండి ఆ సువాసన దుర్వాసనలా తయారవుతుంది అందుకని కాలీఫ్లవర్ కానీ క్యాబేజ్ కానీ మీరు మరీ ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు కానీ ఎంత కుక్ చేయాలో అంతవరకు చేస్తేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీని టేస్టే ఇంత బాగుంది అది వేసుకొని తింటే ఇంకెంత బాగుంటుంది కూర రెడీ ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చేస్తున్నారు ఈ చక్కటి స్వీట్ బ్యూటిఫుల్ కర్రీ ఆ వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర మనం చల్లేద్దాం చూడ్డానికి బాగుంటుంది టేస్ట్కి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది మీ అందరికీ మరో విషయం ఏంటంటే మీరు మార్కెట్లో వెళ్ళి మీరు ఎటువంటి మసాలా సాంబార్ పొడి తీసుకోండి రసం పొడి తీసుకోండి లేకపోతే ఏది తీసుకున్నా అందులో సువాసన తీసుకొచ్చేది మీకు ఆ శనగపప్పు కరెక్ట్గా వేయించి పర్ఫెక్ట్గా దాంట్లో సువాసన తీసుకొచ్చే ఆ గుణం శనగపప్పులో ఉంటుంది అదే రుచి మనకి ఈరోజు ఇందులో వచ్చేసి కాలీఫ్లవర్ వడ పులుసు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా కాలీఫ్లవర్ తురుము చేసి ఒక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు వేసి కలిపి తర్వాత మనం మిక్సీ జార్లో సోఫు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి కరివేపాకు నానబెట్టిన శనగపప్పు కూడా వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కాలీఫ్లవర్ తురుముతో పాటు చక్కగా కలిపేసి దీన్ని చిట్టి చిట్టి వడల్లా చేసి వేడి నూనెలో బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు గ్రేవీ తయారు చేయడం కోసం పెనంలో నూనె వేసి బిర్యానీ ఆకు యాలకులు దాల్చిన చెక్క కొంచెం వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఉప్పు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద టమాటా ముక్కలు కారం ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి టమాటాలు ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోతాయో నీళ్లు పోసి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని చక్కగా మరగనివ్వాలి కావలసిన కన్సిస్టెన్సీ చిక్కదనం వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో వడలు కూడా వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుని కొత్తిమీర వేసి అన్నంతో పాటు చపాతీలతో పాటు తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 